Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. என்ன <laughs> <laughs> array abindrathu it is a collection of elements of the same data type idhila ore ore sinna or correction onnu panikinga correction in the sense enna na the collection of elements abindru solli screen theriliya so collection of elements abindru solli irukom illaya it is a collection of elements da uh, but fixed collection of elements fixed collection of elements abindra enna artham na ninga array la vande ipo first day solringa nu vechukingala inda array la 10 element da store inda array la 10 elements store பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லி நீங்க டிக்ளேர் பண்ணனீங்க அப்படினா 10 element தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் போய் நீங்க ஒரு 11th element 12th element அப்படினு சொல்லிட்டு அடிஷனலா எல்லாம் நீங்க ஸ்டோர் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி நான் 5 element தான் நான் ஸ்டோர் பண்ண போறேன் ஆனா 10 element நான் டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன் அப்படினா பாக்கி 5 ஸ்பேஸ் சும்மா தான் வந்து இருக்கும் அத சொல்லி வேஸ்ட் தான் அந்த ஸ்பேஸ் வந்து ரிசர்வ் ஆகி மெமரியில இருக்கும் யூஸ் ஆகாம இருக்கும் சோ நீங்க ஆல்ரெடி நோட் பண்ணிருக்கிற डेफिनेशनலயும் சரி notes liyum kuda you make this correction while taking down this in your notebook avanga notebook la vandu eludumbodu array is a collection of elements appdin solli irukku liya idu inda edathula or sinna or edha vandu add panikinga it is a fixed collection of elements okay so naduvula vandu the fixed appindra and the word vandu inge vandu eduthu varanum so array is a fixed collection of elements inge spelling mistake irukku la array is a fixed collection of elements of elements appdin solli rendu time varudilla யாராவது நோட்டீஸ் பண்ணீங்களா அதா ஸோ இது வராது அரே இஸ் அ ஃபிக்ஸட் கலெக்ஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த சேம் டேட்டா டைப் ஸ்டோர்ட் அண்டர் ஏ காமன் நேம் ஓகே அதர் திங்ஸ் ஆர் ஓகே ஸோ இப்போ அரே பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தா யூ கேனாட் சேஞ்ச் த சைஸ் ஆஃப் த அரே ஒன்ஸ் இட் இஸ் டிக்ளேர்டு அரேவுடைய அரேவை நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது அரேவுடைய சைஸை மாற்ற முடியாது இந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை தான் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா ஐஎன்டி இந்த மாதிரி ஒரு டிக்ளரேஷன் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐஎன்டி a of 25 அப்படின்னு நான் டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா யூ கேன் ஸ்டோர் ஏ மேக்ஸிமம் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் ஃபிக்ஸட் சைஸ் இதுக்கு பேர் தான் ஃபிக்ஸட் சைஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ சைஸ்ன்றது ஐ மீன் நாட் த சைஸ் ஆஃப் த இன்டீஜர் இன்டீஜருடைய சைஸை வந்து மீன் பண்ணல ஒரு ஒரு எலமெண்ட் இது உள்ளார வந்து டோட்டலாக எவ்வளோ எலம எலமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி எலமெண்ட்டு அதை நீங்கள் அதிகப்படுத்தவும் முடியாது கம்மியாக்கவும் முடியாது அதனால தான் வந்து ஃபிக்ஸட் சைஸ் அப்படின்ற அந்த மீனிங்கில் அது சொல்கிறோம் நம்ம அதிகமாக்க முடியாது பட் கம்மியும் ஆக்க முடியாது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் நான் ரிசர்வ் பண்ணிட்டேன் பத்து எலமெண்ட் தான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன்னா ரிமைனிங் ஃபிஃப்டீன் ஸ்பேஸஸ் வில் பி வேஸ்டட் உங்கள் ப்ரோக்ராமில் அது வந்து வேஸ்ட்டாக தான் வந்து இருக்குமே தவிர அந்த மெமரி லொக்கேஷன்ஸை நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணி வேறு ஒரு பர்பஸ்க்கு அந்த இடத்த நீங்கள் பயன்படுத்த முடியாது ஸோ அதனால தான் இந்த மீ இதை வந்து நம்ம சொல்கிறோம் இட் இஸ் அ ஃபிக்ஸட் கலெக்ஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் of the same data type idella array la ulla mukkiyamana points all the elements of the array should be of the same data type adha ena data type appindradha nama indha edathula dhaan actually vandu mention pandrom stored under a common name ore name da 25 elements irundha kuda and the 25 elements um ena pair la store a irukku a appindra and ore name la dhaan store a irukku 25 element and each individual elements of the array can be act yes so so like this uh, we define uh, an array array is a collection of elements of the same data type stored under a common name and each individual digits of the array can be accessed uh, with the help of a subscript or an index அப்படிን வந்து சொல்றோம் அதுக்கு அப்புறம் வந்து further things இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா அந்த array பத்தி வேற வேற விஷயங்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க Uh, similar data type adha irukano contiguous memory location this uh, this is also important with respect to c alone c c++ porthu varaikum contiguous memory locations appdinu solrom adavadhu computer memory oda ya structure undu ungalku actually appo therinjirukkaradhukana vaippu illa ella memory kume or address nu onnu irukum for example if you take this idhu dhaan actually undu computer oda memory appdinu solli eduthukittinga appadina each and every location has a separate address idhu onnu onnu or or location இந்த லொக்கேஷன் எல்லாத்துக்குமே வந்து அட்ரஸ் இருக்கும் இது உள்ளார தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுற வேல்யூஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் ஆகும் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒரு வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணுறோன்னா அங்கே தான் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ தேர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அங்கே தான் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் 
தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேல்யூ வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது இங்கே இந்த இடத்துல இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற இந்த இடத்துக்கு ஒரு அட்ரஸ் ஒன்று இருக்கும் இது வந்து அட்ரஸ் வந்து ஹெக்ஸா டெசிமல் வந்து இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ஜீரோ ஜீரோ ஒன் எனக்கு வந்து சரியாக எழுத வர மாட்டேங்குது பிகாஸ் ஐ ஹவ் சேஞ்சிடு மை மவுஸ் பழைய மவுஸில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருந்ததுனால மவுஸ் மாற்றினா இப்போ எனக்கு சரியாக அதில் எழுத வர மாட்டேங்குது ஏ ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கலாம் மெமரி அட்ரஸ் இது வந்து ஏ ஜீரோ ஜீரோ டூ ஓகே ஸோ கண்டினியூஸ் மெமரி லொக்கேஷன்ஸ் அப்படின்னா கண்டினியூஸ் மெமரி லொக்கேஷன்ஸ் அடுத்தடுத்த மெமரி லொக்கேஷன்ஸில் தான் அடுத்தடுத்த வேல்யூஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் அதை தான் ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம இந்த மாதிரி மீன் பண்ணுறோம் So this is how the elements of the array are stored. அப்புறம் இந்த அரே எல்லாம் வந்து ஒரு காம்பவுண்ட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் ஆல்ரெடி இந்த ப்ரிமேட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸை பற்றி நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் ப்ரிமேட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸில் என்னென்னலாம் வருது கேன் என் ஒன் டெல் மீ வாட் ஆல் டேட்டா டைப்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் ப்ரிமேட்டிவ் ப்ரிமேட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ்க்கு வேறு வேறு பேர்லாம் சொன்னேன் ஏன் இருக்கா உங்களுக்கு ப்ரிமேட்டிவ் டேட்டா டைப்க்கு ப்ரைமரி டேட்டா டைப்னு சொன்னாலும் பேசிக் டேட்டா டைப்னு இது ஆக்சுவலாக நடத்தும் போதே நான் சொல்லிட்டேன் இப்படி கேட்டாலும் இதை தான் இதான் இதுக்கு பதில் அப்படின்ட்டு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ப்ரிமேட்டிவ் டேட்டா டைப்னு கேட்டாலும் பேசிக் டேட்டா டைப்னு கேட்டாலும் ப்ரைமரி டேட்டா டைப் அப்படின்னு கேட்டாலும் ஒன்று தான் சீல் இருக்கிறது அந்த நாலு பேசிக் டேட்டா டைப்ஸ் தான் என்னென்ன அந்த பேசிக் டேட்டா டைப்ஸ் இன்டீஜர் கேரக்டர் ஃப்ளோட் அண்டு டபுள் இந்த நாலு பேசிக் டேட்டா டைப்ஸ் தான் ஸோ இந்த அரே அப்படின்றது வந்து இந்த பேசிக் டேட்டா டைப்ஸை பயன்படுத்தி நம்ம உருவாக்கலாம் இங்கேயும் கூட நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தது வந்து அதுதான் ஐஎன்டி ஏ ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைன் போட்டோம் அங்கே வந்து ஐஎன்டின்றது ஒரு ப்ரிமேட்டிவ் டேட்டா டைப்பு ஓகே ஸோ தட் இஸ் வாட் திஸ் பேராகிராஃப் சேஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ் இது எல்லாமே எதை பற்றி பேஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா பாயிண்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை பேஸ் பண்ணியிருக்கு பாயிண்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை பற்றி இன்னும் நான் உங்களுக்கு டீச் பண்ணலை தட் வி வில் பி டிஸ்கஸிங் இன் ஃபியூச்சர் இன் த நெக்ஸ்ட் யூனிட் ஒன்லி ஸோ அதனால் அரேக்கும் பாயிண்டர்ஸ்க்கும் கொஞ்சம் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நிறையா இருக்குது மெமரி அட்ரெஸ் அரேஸ் பாயிண்டர்ஸ் இது மூணுத்துக்குமே ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நிறையா இருக்குது பட் ஒரே நேரத்தில் எல்லாத்தையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் இப்போ நீங்கள் பேசிக்காக ஒரு அரே அப்படின்னா என்ன அதை எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறது அதுக்கு எப்படி வந்து வேல்யூஸ் எல்லாம் வந்து அசைன் பண்ணுறது அப்புறம் ஹவு டு ஆக்சஸ் த அரே அந்த அரையில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து எப்படி நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற அந்த விஷயங்களை இனிஷியலாக வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலே ஃபஸ்ட்டு போதும் அப்புறம் அதுக்கான நேரம் வரும்போது பாயிண்டர்ஸு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் யூனியன்ஸை பற்றி டீச் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஃபர்தராக நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நீங்கள் டென் எலம் அரே வந்து இந்த மாதிரி டிக்ளேர் பண்ணுறீங்க ஸ்டில் ஐம் ஹேவிங் ப்ராப்ளம் வித் மை மவுஸ் ஐஎன்டி ஏ ஆஃப் டென் அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணுறீங்க ஐஎன்டி ஏ ஆஃப் டென் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணிங்கன்னா இந்த அரேவுடைய டோட்டல் சைஸ் என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு டோட்டல் சைஸ் ஒரு இந்த அரையில் மொத்தம் பத்து எலமெண்ட்டை டோட்டல் சைஸ் என்ன அரேவுடைய சைஸ் என்ன பத்து டோட்டல் சைஸ் கேட்குறேன் இந்த அரையில் மொத்தம் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியும் பத்து எலமெண்ட்டை ஸ்டோர் பண்ண முடியும் இன்டீஜர் இன்டி ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டும் என்ன டேட்டா டைப்பில் இருக்க போகுது இன்டீஜர் டேட்டா டைப்பில் இருக்க போகுது இன்டீஜர் டேட்டா டைப் ஆக்சுவலாக மெமரியில் எவ்வளோ சைஸ் எடுத்துக்கும் இங்கே போட்டிருக்கு பாருங்கள் டூ பைட்ஸ் டூ பைட்ஸ் வந்து மெமரியில் எடுத்துக்கும் அப்போ ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டும் டூ பைட்ஸ் எடுத்துக்கும் மொத்தம் இந்த அரையில் வந்து பத்து என்ன இருக்கு பத்து எலமெண்ட் இருக்கு அப்போ ஒரு ஒரு பைட்ஸும் வந்து டூ ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டும் டூ பைட்ஸ் எடுத்துக்கும் போது இந்த அரையுடைய டோட்டல் சைஸ் டோட்டல் சைஸ்ன்றது இருபது பைட்ஸ் பைட்ஸில் வந்து சொல்லும் போது எப்படி சொல்லணும் அதை இருபது டுவெண்ட்டி பைட்ஸ்ன்னு சொல்லணும் ஜென்ரலாக இந்த அரையுடைய சைஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் என்ன சொல்லணும் டென்னு அரையுடைய சைஸ் வந்து டென்னு இந்த டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் மெமரி ஆக்குபைட் இந்த டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் மெமரி ஆக்குபைட் பை திஸ் அரே இஸ் டுவெண்ட்டி பைட்ஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணி சொல்லணும் இதெல்லாம் டூ மார்க் கொஷனில் கேட்கும்போது சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு டிக்ளரேஷன் ஒன்று கொடுத்து வாட் இஸ் த சைஸ் ஆக்குபைட் பை திஸ் அரே டிக்ளரேஷன் இன் த கம்ப்யூட்டர் மெமரி அப்படின்னு கேட்டேன் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பைட்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அது அரையெல்லாம் வந்து அடுத்தடுத்த மெமரி லொக்கேஷனில் வரிசையாக தான் ஸ்டோர் ஆகும் ரேண்டமாக கண்ணா பண்ணான்னு வந்து ஸ்டோர் ஆகாது
இதெல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அரே உடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ அரே உடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸில் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியதெல்லாம் என்னென்ன சேம் டேட்டா டைப்பில் இருக்கிறதுனால அரே உடைய சைஸு எப்படி நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணுவீங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இந்த அரே மல்டிப்ளைடு பை த சைஸு ஓகே டூ பைட்ஸ்னா டூ பைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மல்டிப்ளை பண்ணி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்க அடுத்தது அரே வந்து கண்டினியூஸ் மெமரி லொக்கேஷன்ஸை கண்டினியூஸ் மெமரி லொக்கேஷன்ஸ் கண்டினியூஸ் மெமரி லொக்கேஷன்ஸில் ஸ்டோர் ஆகும் தேர்டு வந்து அரே எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ரேண்டமாக ஆக்சஸ் பண்ணலாம் எந்த எலமெண்ட்டை வேணாலும் அரையில் இருபத்தஞ்சி எலமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா எந்த பொசிஷனில் இருக்கிற எலமெண்ட்டை வேணாலும் எப்போ வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ரேண்டமாக ஒன் ஆஃப்டர் அதர் தான் அந்த அரே எலமெண்ட்டை எடுக்க முடியும் அப்படின்ட்டுலாம் ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது இதுதான் அப்புறம் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் அரே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க கம்மியான கோடு கம்மியான லைன்ஸை வச்சு நீங்கள் ப்ரோக்ராம் எழுதிடலாம் அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட்டு அட்வான்டேஜ் ரீசன் என்ன சொல்லுங்கள் யாராவது எதனால் வந்து கம்மியான லைன்ஸை வச்சுக்கிட்டு கோடு எழுத முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அரே அரேல இனி ஐடியா ஒரே நேம்லயே எல்லா எலமெண்ட்டையுமே ஸ்டோர் பண்ணிடுறோம் இல்லையா இப்ப நீங்க இருபது இருபது நம்பருடைய ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் இருபது நம்பர்ல இருபது நம்பரை அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா இருபது வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்லையா அதான் இருபது வேரியபிளை நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணி இருபது வேரியபிளை இன்புட்டாக வாங்கி இப்போ இருபது ஓகே நூறு வேரியபிள் ஆர் நூறு எலமெண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நூறு எலமெண்ட்ஸை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நூறு வேரிய நூறு எலமெண்ட்டு நூறு டேட்டா நூறு டேட்டாவை இன்புட் வாங்குறதுக்கு நூறு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லை ஒரே ஒரு அரையை மட்டும் டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துட்டு அந்த நூறு எலமெண்ட்டையும் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணி ஒரு லூப்பில் போட்டு அதை அசண்டிங் ஆர்டர்லேயோ டிசெண்டிங் ஆர்டர்லேயோ நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னா வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக வந்து அரியில் உள்ள அட்வான்டேஜஸ் அதான் வந்து கோட் ஆப்டிமைசேஷன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்புறம் வந்து ஈஸ் ஆஃப் ட்ராவர்ஸ் ட்ராவர்ஸ்னால் வந்து ட்ராவலிங் ஃப்ரம் த பிகினிங் டு த எண்ட் ஆஃப் த அரேக்கு பேர் தான் ஆக்சுவலாக ட்ராவலிங் ஆர் ட்ராவர்ஸிங் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம் தட் இஸ் ஈஸி எனக்கு மொதல் எலமெண்ட்லேருந்து கடைசி எலமெண்ட் வரைக்கும் நான் ஈஸியாக போய் ஆக்சஸ் பண்ணிட முடியும் இப்போ இதுவே ஒன்று ஒன்றும் தனித்தனி வேரியபிளில் கொண்டு போய் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நினச்சி பாருங்கள் அவ்வளோ வேரியபிளுக்கும் தனித்தனியாக பிரிண்ட் அவுட் ஸ்டேட்மெண்ட் போடணும் இதுன்னா ஒரு லூப்பில் போட்டு ஈஸியாக நீங்கள் வேல்யூஸை பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் அதேமாதிரி அரேவை சார்ட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி அரேவில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ண சார்ட்டிங் அப்படின்னா என்னென்னா அரேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் எனக்கு என்ன ஆர்டரில் வேணாலும் எலமெண்ட்ஸை நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிட முடியும் இப்போ இந்த ஆஃப்டர் இந்த தியரி டாபிக்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா இன்றைக்கி கிளாஸில் நிறைய எலமெண்ட்ஸை வந்து எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்ற அந்த ப்ரோக்ராமை பற்றியும் நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அடுத்த அட்வான்டேஜ் வந்து என்ன அப்படின்னா யூ கேன் ரேண்டம்லி ஆக்சஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த அரே ஆல்ரெடி இது சொன்ன பாயிண்ட்டு தான் யூ கேன் ஆக்சஸ் எனி எலமெண்ட் ஆஃப் த அரே ரேண்டம்லி ஓகே அடுத்தது டிஸ்அட்வான்டேஜ் அரையில் உள்ள ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபிக்ஸட் சைஸ் அப்படின்ற ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் தான் அரையில் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே வந்து இவ்வளோ எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ப்ரோக்ராமுக்கு நடுவில் போயிட்டு நீங்கள் சைஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது அரையில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே டிக்ளேர் பண்ணிட்டீங்க பெரிய ப்ரோக்ராமாக வந்து எழுதிக்கிட்டே வர்றீங்கன்னு வச்சுப்போமே நடுவில் ஏதோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸுக்கு மேலே வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது அப்படின்னா இவர் ப்ரோக்ராம் ஆக்சுவலி கெனாட் ஹேண்டில் தட் நீங்கள் ப்ரோக்ராமை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அந்த கோடை ரீஎடிட் பண்ணி திரும்ப அந்த சைஸை கொண்டு போய் நான் வந்து மாற்றணும் அதே மாதிரி எவ்வளோ எலமெண்ட் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோன்னே தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அரையுடைய சைஸ் என்னன்னு வைப்பீங்க அரையுடைய சைஸும் ஃபிக்ஸடாக இருக்கணும் வேரியாக முடியாது அப்போ அரையுடைய சைஸ் வந்து மேக்ஸிமமாக என்னவோ அதான் வைக்க போகிறோம் ஸோ இன்புட் வந்து யூசர் என்ன கொடுப்பாங்கன்னே தெரியாது ஸோ அதிகபட்சமாக நூறு வச்சுருவோம் ஐநூறு வச்சுருவோம் ஆயிரம் வச்சுருவோம்னு சொல்லி தான் ப்ரோக்ராமர்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அவ்வளோ மெமரி தான் ஆக்சுவலாக வந்து வேஸ்ட்டு ஆனால் யூசர் இன்புட்டோ வந்து அஞ்சு கொடுப்பாங்க பத்து கொடுப்பாங்க பாக்கி நைன் ஹண்ட்ரட் மெமரி லொக்கேஷன்ஸ் வந்து சிஸ்டமில் வேஸ்ட் ஆகும் இதெல்லாம் இது இது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் அரையில் மற்றபடி ஸ்பீடெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரே வச்சு நம்ம ப்ரோக்ராம்
the number of elements in the array. So in the array, I will store elements in the array. So this is the general syntax of how to declare an array. And this is uh, an example. One is in the example. How to declare an array. And this is uh, an example. How to declare an array. And this is an example. How to declare an array. డిక్లేర్ பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு இனி டவுட் அண்ட் டெஸ்ட் ஈஸியாக புரியும் நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் டிக்ளரேஷன்லாம் அடுத்தது போகிறோம் இப்போ இது ஆக்சுவலாக நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலை அரேக்கு எப்படி வேல்யூ அசைன் பண்ணுறது நான் ஸ்கேன் ஆஃப் வழியாக இன்புட் வாங்கி அசைன் பண்ணிட்டேன் பட் அரேயில் வந்து நீங்கள் வேல்யூஸை மேனுவலாக கூட அசைன் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி அரேவை இந்த மாதிரி டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறீங்க இந்த இடத்துல வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி இந்த அரேவை வந்து டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்தது அந்த அரேயில் ஒரு ஒரு இலமட்டும் நீங்கள் இன்புட் கொடுக்கும்போது மார்க் ஆஃப் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த மார்க் ஆஃப் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மார்க் ஆஃப் டூ இஸ் ஈக்குவல் டுன்னு போய்ட்டு நீங்கள் வந்து வேல்யூ வந்து அசைன் பண்ணலாம் ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த எலமெண்ட்டில் இந்த வேல்யூ எடுத்துக்கொண்டு போய்ட்டு அசைன் பண்ணிடும் லைக் திஸ் ஓகே ஸோ இது அஞ்சு தனித்தனி லைனில் அசைன் பண்ணலாம் இதை ஒரே லைனில் கூட நம்மளால் அசைன் பண்ண முடியும் அதுதான் இப்போ அடுத்தது எப்படி அது அரேக்கு வேல்யூ அசைன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கான ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ப்ரோக்ராம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே புரியும் இந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க ஐ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க மார்க் ஆஃப் ஃபைவ்னு சொல்லிட்டு இன்னும் ஒரு அரே ஒன்று டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வாட் ஆப்பன்ஸ் ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சிஸ்டமில் வந்து ஒரு மெமரி லொக்கேஷன் வந்து ரிசர்வ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு இன்னும் அஞ்சு மெமரி லொக்கேஷன்ஸ் ரிசர்வ் ஆகுது என்ன பர்பஸ்க்கு மார்க் அப்படின்ற அந்த வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஓகே ஸோ இந்த அந்த அஞ்சு எலமெண்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸு ஆல் ஆர் இன்டீஜர் டேட்டா டைப்பு இந்த வேரியபிளுக்கு பேர் வந்து நம்ம என்ன இந்த ஐடென்டிஃபையர் வந்து என்னென்னு வச்சுருக்கோம் நம்ம Mark, sorry about my writing. I'm facing very difficult, finding it very difficult to write. So, marks have been solved in the Mario Chirpa. This is uh, actually marks of 0, index. This is marks of 1, this is marks of 2, this is marks of 3, and this one is marks of 4. So, memory line in the Madri is I in Radhi, Tanya or integer value. Marks in Radhi are A. Adukulara, Anji integer values in a store Panaporo. If a pretty values in a store Panirkaranga have been solved Paranga. So, in the Mari. மார்க்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு எயிட்டி அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த லொ இந்த மெமரி லொக்கேஷனில் எனக்கு எயிட்டி அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும் எயிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் இந்த லொக்கேஷனில் ஐ வில் பி கெட்டிங் சிக்ஸ்டி அண்ட் இந்த லொக்கேஷனில் செவன்ட்டி வில் பி ஸ்டோர்டு அடுத்த லொக்கேஷனில் எயிட்டி ஃபைவ் வில் பி ஸ்டோர் அண்ட் இந்த நெக்ஸ்ட் லொக்கேஷன் செவன்டி ஃபைவ் வில் பி ஸ்டோர் இப்போ இந்த ஃபைவ் லைன் இந்த ஃபைவ் லைன்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது இப்படி தான் வந்து எனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஸோ இது வரைக்கும் டேரெக்டாகவே அசைன் டேரெக்டாகவே வேல்யூஸ் வந்து அசைன் பண்ணிட்டாங்க இதுக்கப்புறம் ஃபார்லு போட்டு இந்த அரே குளர இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாம் ப்ரிண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ இந்த லைன்ஸ் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது பாருங்கள் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் ஆக்சுவலாக டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னா நான் வந்து என்ன செய்யலாம் அஞ்சு பிரிண்ட் அவுட் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டு மார்க்ஸ் ஆஃப் ஜீரோவை தனியாக ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் மார்க்ஸ் ஆஃப் ஒன்னை தனியாக ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் டூவோ த்ரீயோ ஃபோரோ தனித்தனியாக ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாமல் ஒரே ஒரு ப்ரிண்ட் ஆஃப் வழியாகவே நம்ம அந்த அஞ்சு வேல்யூவை இந்த அஞ்சு வேல்யூனு இல்லை இப்போ இந்த மார்க் குள்ளார வந்து நூறு வேல்யூ இருந்தால் கூட இந்த ப்ரிண்ட் ஆஃப் வந்து இது இவ்வளோ தான் இருக்க போகுது இந்த மூணே லைனில் தான் வந்து ப்ரிண்ட் ஆஃப் வந்துருக்க போகுது ஸோ எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது அன்னை நம்ம டே பிஃபோர் கிளாஸ் டே பிஃபோர் எஸ்ட் டேஸ் கிளாஸில் வந்து பார்த்த மாதிரி அதே டிக்ளரேஷன் தான் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தேன் என்னன்னு போட்டிருந்தோம் அந்த இடத்துல இங்கே ஆக்சுவலாக வந்து ஃபைவ் அண்ட் இங்கே வந்து என்னது ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஐ வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக வந்து மார்க்ஸ் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா அஞ்சு வாட் அஞ்சு வேல்யூஸை ஒரு அஞ்சு வேல்யூஸை இன்புட் வாங்கலை அஞ்சு வேல்யூஸை ஒரு அரையில் ஸ்டோர் பண்ணி அதை அப்படியே ஆன் சிட்டிஸ் கொண்டு வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கோடிங்கை இதை ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் யாருக்காவது இந்த கோடிங்கில் டவுட் இருக்கா எஸ் இந்த 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 கோடிங்கில் யாருக்கும் எந்த டவுட்டும் இல்லையா வாட் அபவுட் ஸ்வேதா ம் சரி இந்த அஞ்சு ஏன்னா இதில் வந்து இது மாதிரி நம்ம பார்க்கல நேற்று கிளாஸில் நேற்று வந்து நம்ம ஸ்கேன் ஆஃப் வழியாக இன்புட் வாங்கி அரையில் ஸ்டோர் பண்ணி அதை தான் டிஸ்பிளே பண்ணோம் ஸோ இதுக்கு பதில் ஸ்கேன் ஆஃப் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக எப்படி வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணுறதுன்றது தானே டாப்பிக்கு இனிஷியலைசிங் அண்ட் அரே ஒரு அரே வந்து எப்படி இனிஷியலைஸ் பண்ணுறது இனிஷியலைஸ் பண்ணுறதுனா அதுக்கு எ
இந்த வேரியபிள்லாம் டிக்ளேர் பண்ணுறோம் டிக்ளேர் பண்ணுறோம் தானே சொல்கிறோம் அப்போ இதெல்லாம் உங்கள் மைண்டில் ஏற்றிக்கணும் டிக்ளேர்னு ஒரு வேர்டை இதுக்கு தான் பயன்படுத்துகிறார் இவர் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் மைண்டில் வந்து ஏற்றிக்கிட்டே வரணும் ஓகே திடீர்னு இதை கேட்டால் டக்குன்னு சொல்லி தெரியணும் ஸோ இந்த லைன் தான் வந்து என்னது இந்த லைன் என்ன லைனு டிக்ளரேஷன் வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம்ல ஐயை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் அரேவை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் டிக்ளரேஷன் இந்த லைனில் என்னது இனிஷியலைசேஷன் இந்த வேல்யூக்கு வே அசைன் பண்ணுறோம் ஓகே இனிஷியலைஸ் திஸ் இஸ் ஆல்சோ இனிஷியலைசேஷன் ஐ சிக்கல் டு ஜீரோன்றது ஐயோட இனிஷியல் வேல்யூ அதனால் இதுவும் வந்து இனிஷியலைசேஷன் தான் ஸோ யூ ஷுட் நோ த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டிக்ளரேஷன் அண்டு இனிஷியலைசேஷன் ஆல்சோ ஸோ அடுத்தது போகமா அடுத்தது இன்னொரு விதமாக கூட நீங்கள் அரேஸ்க்கு வேல்யூ வந்து அசைன் பண்ணலாம் இன்னும் சிம்பிளான டெக்னிக்கு இங்கே பாருங்கள் டிக்ளரேஷன் அலாங் வித் இனிஷியலைசேஷன் டிக்ளரேஷனும் இனிஷியலைசேஷனும் ஒரே நேரத்தில் இப்போ பாருங்களா இந்த இடத்துல ஐஎன்டி மார்க் ஆஃப் ஃபைவ்னு போட்டிருக்கிறது டிக்ளரேஷன் அங்கேயே வந்து இஸ் ஈக்குவல்ட்னு போட்டு அந்த அறையில் அஞ்சு வேல்யூவை கொடுத்துருக்கிறது இனிஷியலைசேஷன் ஸோ டிக்ளரேஷன் வித் இனிஷியலைசேஷன் இந்த மாதிரி செய்யலாம் அண்ட இந்த சைஸை வந்து நம்ம போடணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த இந்த மாதிரி இனிஷியல் அறையை வந்து நம்ம இனிஷியலாகவே இந்த மாதிரி செய்கிறோம் அப்படின்னா இனிஷியலைசேஷனோடு செய்கிறோன்னா இந்த சைஸை போடணும்னு அவசியமே கிடையாது அதான் இந்த கீழே இந்த இடத்த பாருங்கள் சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த இடத்த சைஸில் ஒன்றுமே போடலை சும்மா அப்படியே ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டை போட்டுட்டு இதெல்லாம் வேல்யூஸ் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த அறையுடைய சைஸ் வந்து என்னென்னு எடுத்துக்கோம் ஃபைவ்னு எடுத்துக்கோம் ஒருவேளை இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு சிக்ஸ் செவன்த் வேல்யூலாம் ஸ்டோர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா தட் இஸ் தட் வில் நாட் பி பாசிபிள் ஓகே ஸோ அப்போ அந்த அந்த நேரத்தில் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு இனிஷியல் இப்போ இந்த மாதிரி டிக்ளேர் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐஎன்டி மார்க் ஆஃப் ஃபிஃப்டீனுன்னு போட்டுட்டு அஞ்சு வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் பத் இன்னொரு பத்து ஸ்பேஸ் வந்து சும்மா இருக்குன்னு அர்த்தம் பட் இது வந்து கரெக்டாக இங்கே எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அதுதான் வந்து அரையுடைய சைஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோம் ஸோ திஸ் இஸ் டிக்ளரேஷன் வித் இனிஷியலைசேஷன் இது நாட் ஓன்லி ஃபார் அரேஸ் நம்ம சாதாரண வேரியபிள்ஸ்க்கு கூட அது வந்து செஞ்சுருக்கோம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா என்னன்னு தெரில ஐஎன்டி சம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போடுறோம் இது என்னது இப்போ இனிஷியலைசேஷனா டிக்ளரேஷனா போத் இனிஷியலைசேஷன் வித் டிக்ளரேஷன் வித் இனிஷியலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுங்க டிக்ளேரும் பண்ணுறோம் அதுக்கு வேல்யூவும் அசைன் பண்ணுறதுனால ஒரே இடத்துல இது வந்து டிக்ளரேஷன் வித் இனிஷியலைசேஷன் ஓகே டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரிஞ்சுதா இந்த கான்செப்ட் எஸ் சார் ஓகே அதுக்கான ஒரு சின்ன அதே ப்ரோக்ராம் தான் ஒன்றும் சேஞ்சே கிடையாது நீங்கள் அந்த ப்ரோக்ராமையும் இந்த ப்ரோக்ராமையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் ஆக்சுவலாக இந்த லைன் தேவையில்லை இந்த கோடிங்கில் திஸ் லைன் இஸ் நாட் ரெக்கோ இந்த போ இந்த பார்ட் தேவையில்லை ஏன்னா இங்கே தான் எப்படி இருந்தாலும் நம்ம ஐஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு போடுறதுனால இங்கே வெறும் என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஐஎன்டி ஐ கமா மார்க் ஆஃப் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் போட்டிருக்கலாம் இதை நான் வேறு மாதிரி உங்களுக்கு இப்போ நான் வந்து ரன் பண்ணி காட்டுறேன் தட் ஆல்சோ வில் ஒர்க் ப்ராப்பர்லி ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம அரேவை எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் அரேவை எப்படி இனிஷியலைஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிட்டே எப்படி இனிஷியலைஸ் பண்ணுறதுன்னும் பார்த்துருக்கோம் த்ரீ டைப்ஸ் இந்த மாதிரி மூணு டெக்னிக்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வெரி ஷார்ட் நோட்ஸ் தான் ரொம்ப சிம் நோட்ஸில் வந்து பெரிய கண்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கிடையாது நோட்ஸில் வந்து சாரி நோட்ஸில் வந்து பெரிய கண்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கிடையாது பட் த திங் இஸ் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இதில் சின்ன சின்ன விஷயமும் இதில் நீங்கள் அதனால் டீப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கணும் அதுதான் ஓகே ஸோ இப்போ அந்த டிக்ளரேஷன் இனிஷியலைசேஷன்ஸ் எல்லாம் பற்றி அந்த ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் ப்ராக்டிக்கலாகவே பார்த்துருவோம் ஹேஷ் இன்க்ளூட் ஸ்டாண்டர்ட் ஐவோ டாட் ஹேஷ் வாய்ட் மெயின் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஐஎன்டி நான் அரேக்கு பேர் வந்து எக்ஸுன்னு வச்சுக்கிறேன் எக்ஸு ஓகே ஐஎன்டி எக்ஸ் ஆஃப் டென் எக்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் சிம்பிளாக வச்சுப்போம் எக்ஸ் ஆஃப் டென்னே வச்சுப்போம் எக்ஸ் ஆஃப் டென் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டு எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி த்ரீ எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் இதை ஆக்சுவலாக டைப் பண்ணுறது ரொம்ப கொஞ்சம் கடுப்பாக வரும் எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ எக்ஸ் ஆஃப் ஒன் எக்ஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ஆஃப் த்ரீ அண்ட் எக்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் நான் இங்கே டென்னு டிக்ளேர் பண்ணியிருந்தால் கூட ஃபோர் வேல்யூஸை தான் வந்து நான் இங்கே அரேக்குலராக போடுறேன் இப்போ இதுக்கு ட்வெண்ட்டி த்ரீ இதுக்கு ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் இதுக்கு வெறும் த்ரீ
ராஜதுரைய சிவசக்தியா ஓகே பட்டை போட்டு அதை சனிக்கையில் என்ன வரணும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இங்கே ஃபைவ் வரணுமா இந்த இடத்துல கொஷின் மார்க் போட்ட இடத்துல ஃபைவ் வரணுமா டென் வரணுமா ஏன்னா இங்கே டிக்ளேர் பண்ணும்போது டென்னு போட்டிருக்கனையா அண்ணா இப்போ என்ன ஆகும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இப்போ ப்ரிண்ட் ஆஃப் வழியாக வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணிடுறோம் ப்ரிண்ட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் டி ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு எக்ஸ் ஆஃப் ஐயை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஏன் நிக்கல ஃபைவ் தான் வரணும் ஏன் டென் வரக்கூடாது அதுக்கு பதில் சொல்லுங்கள் மறுபடியும் <laughs> ஸோ ஃபஸ்ட் இது ஒரு டைம் ப்ரிண்ட் ஆகிட்டு அப்புறம் ஏ எக்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைனுக்கும் இதே வேல்யூஸ் எடுத்துக்கிட்டு ப்ரிண்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி நடக்குமா அப்படி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இசை மொழி சொல்லுங்கள் இஸ் இட் பாசிபிள் ஆர் விட் ஹேப்பன் லைக் தட் இசை மொழியாக இல்லை போல இருக்கே சி கல்கி சொல்லுங்கம்மா அந்த மாதிரி நடக்குமா ஆ என்ன சாரா கேட்ட கேள்வி தெரியலையா உங்களுக்கு இல்லை சார் தெரியும் ஆ ஓகே இப்போ இந்த நான் நாட் திஸ் ஒன் இங்கே டென்னு கொடுத்துட்டேன் 10 வேல்யூஸ் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்கிறேன் பட் நான் இங்கே அசைன் பண்ணினதோ ஃபைவ் வேல்யூஸு எனக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு கேட்குறேன் பத்து வேல்யூ ப்ரிண்ட் ஆகுமா அஞ்சு வேல்யூ தான் ப்ரிண்ட் ஆகுமா இல்லை அஞ்சு வேல்யூ ப்ரிண்ட் ஆகிட்டு பாக்கி இடம்லாம் ஸ்பேஸாக ப்ரிண்ட் ஆகுமா இல்லை தர்ஷினி சொன்ன மாதிரி அஞ்சு வேல்யூ டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட்டடாக ப்ரிண்ட் ஆகுமா ஓகே கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி பார்ப்போமா இந்த ப்ரோக்ராமு ப்ரோக்ராமை கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட் ஹேப்பன் தான் ட்ரை ரன்னு சொல்லுவோம்ல யூஸ்வலாக வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் ஈச் லைன் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் இதில் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருக்குது ஐயை வந்து டிக்ளேர் பண்ணல ஐயை டிக்ளேர் பண்ணிப்போம் ஐ கமா அப்படின்னு சொல்லி போட்டுப்போம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஐக்குன்னு ஒரு மெமரி லொக்கேஷன் ரிசர்வ் ஆகிடுது எக்ஸுக்குன்னு பத்து மெமரி லொக்கேஷன்ஸ் ரிசர்வ் ஆகுது ரைட்டா ஐக்குன்னு ஒரு லொக்கேஷனும் எக்ஸுக்குன்னு மொத்தம் வந்து பத்து மெமரி லொக்கேஷன்ஸ் வந்து எனக்கு பத்து மெமரி லொக்கேஷன்ஸ் ரிசர்வ் ஆகிடுது இதான் அந்த பத்து மெமரி லொக்கேஷன்ஸ் இது ஒரு அஞ்சு அதே மாதிரி இங்கே இது ஒரு அஞ்சு பத்து மெமரி லொக்கேஷன்ஸ் வந்து எக்ஸுக்குன்னு ரிசர்வ் ஆகிடுது ஐக்குன்னு ஒரு ஒரே ஒரு லொக்கேஷன் ஓகே இப்போ என்ன ஆகுது எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ இது ஆக்சுவலாக வந்து என்னது எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ இது வந்து ஜீரோ இது வந்து ஒன்று இது வந்து டூ அது மாதிரி போகுது திஸ் ஒன் இஸ் த்ரீ திஸ் ஒன் இஸ் வாட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அண்ட் லாஸ்ட் லொக்கேஷன் வந்து நைன் ஓகே ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் ஐ அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் எக்ஸ் இது என்னது எக்ஸ் இது என்னது ஐ ஐயில் இப்போ இனிஷியலாக ஒன்றும் ஸ்டோர் ஆகிருக்காது இப்போ எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோவில் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸ்டோர் ஆகிருக்கு எக்ஸ் ஆஃப் ஒனில் வந்து நம்ம என்ன அசைன் நம்ம இங்கே என்ன அசைன் பண்ணுறோமோ அதுதான் அங்கே ஸ்டோர் ஆகும் இப்போ எக்ஸ் ஆஃப் ஒனில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டூவில் த்ரீ X of uh, 3 ல வந்து 213 213 x of 4 ல வந்து we have, we have stored 230 இப்போ x of 5 ல என்ன இருக்கும் x of 6 ல 7 ல 8 ல 9 ல நான் கிளாஸ் எடுக்கும்போது கவனிச்சிருந்தீங்க அப்படினா இதெல்லாம் எல்லாம் அது இருக்கும் அந்த சம் டாஷ் என்ன இருக்கும் சொல்லுங்க பாப்போம் என்னன்னு சொல்லிருப்பாங்க யாரோ ஒரு பையன் கரெக்ட்டா சொல்ற மாதிரி இருக்கு இது இங்கெல்லாம் வேல்யூஸ் இருக்கும் இந்த இடம்லாம் வந்து ரிசர்வ் ஆயிருக்கும் பட் இங்கெல்லாம் பேக் ஸ்லாஷ் ஜீரோ பிரகாஷா இல்லைப்பா ஸ்ட்ரிங்காக இருந்தால் பேக் ஸ்லாஷ் ஜீரோ ப்ரிண்ட் ஆகும் பட் இந்த இடத்துலலாம் இது இருக்கும் ஒரு வேர்டு சொல்லி இது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த வேர்டு என்ன யாருக்காவது யாராவது கவனிச்சிருந்தீங்க கீனாக கவனிச்சிருந்தீங்க துல்லியமாக ஸ்பேஸ் கிடையாது சௌந்தரி ஏதோ சொல்லி ட்ரை பண்ணுறீங்க கரெக்டு சௌந்தரி நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு சொல்லுங்க நல் கேரக்டரா வேற ஒரு வேர்டு அந்த வேர்டு கொஞ்சம் ஜீல ஆரம்பிக்கும் அந்த வேர்டு ஜீல ஆரம்பிக்கும் ஸ்பேஸ் ஜீரோ பேக்ஸ்ல ஜீரோ எல்லாம் கிடையாது ஜீல ஆரம்பிக்கும் அந்த அந்த வேர்டு கார்பேஜ் கார்பேஜ் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் இந்த இடத்துல எல்லாம் சம் கார்பேஜ் வேல்யூஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் இதை கவனிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா அன்யூஸ்டு இடம் நம்ம யூஸ் பண்ணாத இடத்துலலாம் என்ன இருக்கும்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் கார்பேஜ் தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸ்ட்ரிங்குக்கே அப்படிதான் சொல்லியிருப்பேன் பேக் ஸ்லாஷ் ஜீரோ கடைசி இடத்துல போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ள இடத்துலலாம் என்ன இருக்கும்னு சொல்லியிருப்பேன் கார்பேஜ் தான் சொல்லியிருப்பேன் கார்பேஜுக்கு அர்த்தம் என்ன வாட் இஸ் மீனிங் ஆஃப் கார்பேஜ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா என்ன கார்பேஜ்னா 
என்னப்பா எஸ்ஆர்னு சொல்ல முடிஞ்சது ஆன்சர் சொல்ல முடியலையா வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் கார்பேஜ் என்ன ஸ்டோர் ஆயிருக்குன்னே தெரியாது அதனால அதை நம்ம கார்பேஜ் சம் குப்பையை தான் வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் ஓகே ஸோ கம்ப்யூட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் குப்பை அப்படின்னா ஆல்ரெடி பயன்படுத்தி அதை அப்படியே மெமரி லொக்கேஷன் நம்ம எதுக்கும் பயன்படுத்தாம அதுக்கப்புறம் பயன்படுத்தாம விட்டுட்டதை கார்பேஜ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இதுவே பாருங்களேன் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த மெமரி லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுது ஒன்ஸ் இந்த ப்ரோக்ராம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல எல்லாம் இருக்கிற அந்த வேல்யூஸை நம்ம கார்பேஜ் வேல்யூஸ் தான் சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ கார்பேஜ் வேல்யூஸ் என்ன வேல்யூஸ் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருக்குமே தெரியாது இதுக்கு முன்னாடி வேற ஏதாவது ப்ரோக்ராம் பயன்படுத்தின டேட்டா அந்த இடத்துல ஏதாவது வேஸ்ட் ஆயிருக்கும் அதனால அதுக்கு பேர் வந்து கார்பேஜ் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்றோம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம ரன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கும் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ இப்போ ரன் பண்றோம் இது இன்புட் எல்லாம் கேட்காது அப்படியே டக்குன்னு பிரிண்ட் பண்ணிடும் ஓகே ஸோ பாருங்க என்ன நடந்திருக்குன்னு பாருங்க வாட் ஆஸ் ஹேப்பண்ட் இந்த இடத்துல ஜீரோவா ஓகே இது ஃபஸ்ட்டில் நான் என்ன கொடுத்துறோம் அந்த வேலை இங்கே ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கா எக்ஸ் ஆஃப் டூவில் என்ன கொடுத்துறோம் அது இங்கே ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு எக்ஸ் ஆஃப் த்ரீயில் இங்கே கொடுத்தது இங்கே ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு திஸ் இஸ் எக்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் அவ்வளோதான் அது வரைக்கும் நான் கொடுத்த வேல்யூஸ் ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம்லாம் என்ன ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு பாருங்க இது வந்து எக்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் இந்த இடம் பாருங்க எக்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸை பாருங்க திஸ் இஸ் எக்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் செவன் இருக்கிற இடத்துல ஒரு ஜீரோ ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு எக்ஸ் ஆஃப் எயிட் இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக என்ன வேல்யூ இப்போ இதெல்லாம் பேர் சொன்னா சொல்லுங்க இதெல்லாம் கார்பேஜ் வேல்யூ ஓகே இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக வந்து அன்யூஸ்டு லொக்கேஷன்ஸில் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்பேஜ் வேல்யூஸ் ஸோ ஃபோர் வரைக்கும் நான் அசைன் பண்ண வேல்யூஸ் இருக்கு ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைனில் வேற ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம் பயன்படுத்தினா மெமரி லொக்கேஷன் அது விட்டுட்டு போன வேல்யூஸ் இதெல்லாம் ஓகே அது அழியாம அதே இடத்துல இருக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் வந்து நம்ம கார்பேஜ் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா கார்பேஜ்னா என்னன்ட்டு ஓகே ஸோ இதான் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுது இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஃபோர் ஃபைவ் லொக்கேஷன்ஸ் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம் நல்லாவே தெரிஞ்சுதுன்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஃபைவே போட்டுக்கலாம் யூ ஷுட் நாட் போட்டு டென் ஸோ இங்கே ஃபைவ்னு போட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபைவ் வேல்யூஸ் வந்து எனக்கு கரெக்டாக பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் டீபேக்கிங் கொடுத்துட்டேன் ஓகே ஸ்டாப் ரன் பண்ணணும் ஓகே ஸோ வி காட் த ஆன்சர் ஆல் த ஃபைவ் வேல்யூஸ் ஆர் டிஸ்பிளே ஸோ இப்போ இதே கோடிங்கை தான் நான் இப்போ இப்போ என்ன இந்த கோடிங் மூலியமாக நீங்கள் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க ஹவு டு டிக்ளேர் அண்ட் அரே அண்ட் ஹவு டு அசைன் வேல்யூஸ் டு த அரே ஓகே அரே எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறோம் எப்படி வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணுறோம் இப்போ அடுத்தது என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா அரே டிக்ளேர் பண்ணுற அதே இடத்துல வேல்யூஸையும் அசைன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ அதுக்கு எப்படி செய்யணும் பாருங்கள் இங்கேயே வந்து ஈக்குவல் டு போட்டு இந்த கேர்லி பிரேசிஸ் யூஸ் பண்ணணும் இந்த கேர்லி பிரேசிஸ் குள்ளார கமா கமா போட்டு அடுத்தடுத்த வேல்யூஸ் வந்து கொடுக்கணும் ட்வெண்ட்டி த்ரீ கம்மா ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் கம்மா த்ரீ கம்மா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டின் கம்மா டூ தேர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி இப்போ அஞ்சு அஞ்சு வேல்யூஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் இதை தேவையில்லை எனக்கு ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்கள் ப்ரோக்ராமும் ஒரே லைனில் இந்த மாதிரி சிம்பிளாகவும் நம்ம அசைன் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் டென் இப்போ என்னென்னா இப்பயும் ஜீரோலேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் தான் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கோம் ரிமைனிங் பிளேசஸில் என்ன இருக்கும் கார்பேஜ் தான் வந்துருக்கும் ஸோ இப்போ இதை ரன் பண்ணி இதனுடைய அவுட் புட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஸோ சேம் அவுட் புட் ஓகே ஸோ இப்படியும் வந்து நம்ம வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணலாம் அப்புறம் இன்னொன்று பாருங்கள் இங்கே நான் வந்து சைஸே கொடுக்காம கூட விட்டுடலாம் இப்போ சைஸே கொடுக்காம விட்டுட்டு இப்போ ரன் பண்ணனா கூட எனக்கு வந்து அதே அவுட் புட் தான் வந்து கிடைக்கும் பட் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் சிக்ஸுக்கெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோலேருந்து எக்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் வரைக்கும் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் எக்ஸ் ஆஃப் டென்னு போட்டிங்க அப்படின்னா ஃபைவ் சிக்ஸ் எல்லாம் கூட யூஸ் பண்ணலாம் இனிஷியலாக அஞ்சு வேல்யூ அசைன் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் ப்ரோக்ராம் குள்ளே போய் கூட போயிட்டு மற்ற வேல்யூஸ் எல்லாம் உங்களால் அசைன் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாம் நோட்ஸில் இருக்குது அப்படின்றதுனால யூ நீட் நாட் டேக் திஸ் டவுன் இதெல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை வில் ப்ரொசீட் டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஓகே இப்போ நம்ம அரேயில் டைரெக்டாக வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணுறதை பார்த்துருக்கோம் நே
n values to accept n values n values na n ku n indrathu modala neenga input ah vaangikkanum to accept n values store them in an array store them in an array and find the total and average of n values in the program already nama array illama senjirukom பட் இப்போ எனக்கு என்னன்னா அந்த அஞ்சு அந்த பத்து வேல்யூவும் என்ன எனக்கே மறந்து போச்சே மற்றவங்க எழுதுனவங்க சொல்லுங்க ரெஃபரன்ஸ்க்காக நானும் இதை நோட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபார்ட்டி செவன்த் ப்ரோக்ராம் ஹோம்ஒர்க் ப்ரோக்ராமா உங்கள்ட்ட கொடுக்குறேன் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டாக மாற்றிங்க உங்கள் ப்ரோக்ராமையும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எனக்கு என்னென்னா அவுட்புட்டில் நீங்கள் பத்து வேல்யூ இன்புட் ஏ பத்துன்னு நான் சொல்லலை என் வேல்யூஸ்ன்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு என்ன இன்புட்டாக வாங்கணும் நிறையவே என்ன சைஸில் நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணுவீங்க கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய சைஸில் தான் ஏன்னா என்னோடய வேல்யூ வந்து நீங்கள் என்னென்னே தெரியல அதனால் அரே டிக்ளேர் பண்ணும்போது ஒரு ஐம்பது இல்லைனா நூறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிக்ளேர் பண்ணிக்கணும் அரே உடைய சைஸை டிக்ளேர் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா என்ன வந்து இன்புட்டாக வாங்கணும் என்ன இன்புட்டாக வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு லூப் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணி என் வேல்யூஸை இன்புட்டாக வாங்கணும் வாங்கி அரேல ஸ்டோர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும்னா திரும்ப அந்த லூப்பை ஃபஸ்ட்லேருந்து என் வரைக்கும் அந்த லூப்பை போட்டு டோட்டல் கண்டுபிடிக்கணும் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அவுட்புட்டில் எனக்கு என்ன வரணும்னா இன்புட்டாக கொடுத்த அத்தனை வேல்யூஸ் அஞ்சுன்னா அஞ்சு வேல்யூவும் வந்து அப்புறம் டோட்டல் வரணும் அப்புறம் ஆவரேஜ் வரணும் ப்ரோக்ராம் புரிஞ்சுதா இல்லை இன்னும் பெட்டராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமா இப்போ இதான் அந்த ப்ரோக்ராம் உடைய இதான் ப்ரோக்ராம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து இன்புட் வந்து இன்புட் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து என் ஃபஸ்ட்டு வந்து என் தான் வந்து இன்புட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வேல்யூஸ் நிறைய வேல்யூஸ் ஓகே ஸோ என் வேல்யூஸ் என்னென்ன வேல்யூஸ் அது வந்து அதெல்லாம் நீங்கள் அரியில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்க போகிறீங்க அந்த அரியை வந்து ஏஆஃப் ஜீரோ ஏஆஃப் ஒன் ஏஆஃப் டூ இதெல்லாம் வந்து அது அந்த அரியில் வந்து இன்புட் ஸோ ஏஆஃப் ஜீரோலேருந்து ஏஆஃப் என் வரைக்கும் நீங்கள் இன்புட்டாக வாங்கிக்கிறீங்க இப்போ என் வந்து ஃபைவ்னு இருந்ததுன்னா என்ன வரும் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் இன்புட்டாக வாங்கிக்கிறீங்க என் வந்து ஃபைவ்னு இருந்ததுன்னா ஏஆஃப் ஜீரோலேருந்து ஏஆஃப் ஃபோர் வரைக்கும் இன்புட்டாக வாங்கிக்கிறீங்க இன்புட்டாக வாங்கினதுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல நீங்கள் உள்ள ப்ரோக்ராம்குள்ளார டோட்டல் கண்டுபிடிக்கணும் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அவுட்புட்லேயும் அதுதான் வந்து வரணும் அவுட்புட்லேயும் ஐ ஷுட் கெட்டு ஐ ஷுட் கெட் ஆல் த என் வேல்யூஸ் ஏ ஆஃப் ஜீரோலேருந்து ஏ ஆஃப் ஜீரோலேருந்து ஏ ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் ஏ ஆஃப் ஜீரோலேருந்து என் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் என்னென்ன வேல்யூஸ் எல்லாம் நீங்கள் இன்புட்டாக கொடுத்தீங்களோ அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் எனக்கு அவுட்புட்டில் வரணும் அது இல்லாமல் எனக்கு டோட்டல் வரணும் அப்புறம் ஆவரேஜ் வரணும் இந்த ப்ரோக்ராம் புரிஞ்சுதா இதெல்லாம் அவுட்புட் சிம்பிள் இது ஆல்ரெடி நம்ம அரே இல்லாமல் பண்ணியிருக்கோம் ஒரே வே ஒரே வேரியபிளில் இன்புட்டாக வாங்கி இதை கூட நான் ஒரு கேம் மாதிரி வச்சு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கேன்னு தெரில நான் வரிசையாக பத்து நம்பர் சொல்ல போகிறேன் அந்த பத்து நம்பரை நீங்கள் எதுலேயும் நோட் பண்ணி வச்சுக்காம எனக்கு டோட்டல் போட்டு நான் ஒரு ஒரு நம்பராக சொல்ல சொல்ல எனக்கு டோட்டல் போட்டு நான் பத்தாவது நம்பர் சொல்லி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஆன்சர் சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு தடவை ஞாபகம் இருக்கு அவங்களுக்குலாம் அந்த மாதிரி பண்ணுமே அந்த ப்ரோக்ராம் அந்த ப்ரோக்ராம் உடைய ஒரு அட்வான்ஸ்டு ஸ்டேஜ் இது இதில் வந்து இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நான் பத்து நம்பர் வரிசையாக சொல்ல போகிறேன் அந்த பத்து நம்பரையும் நீங்கள் நோட் பண்ணியும் வச்சுக்கணும் எனக்கு டோட்டல் போட்டு ஆவரேஜ் போட்டு அந்த பத்து நம்பரையும் எனக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணி இது தான் டோட்டல் இது தான் ஆவரேஜ்னு எனக்கு வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறேன் புரிஞ்சுதா இன்னும் பெட்டராக இதில் நம்ம வர வைக்கணும் அப்படின்னா எப்படி தெரியுமா ஏன்னா இப்போ நான் பத்து நம்பர் ஒரு அஞ்சு நம்பர் இன்புட்டாக கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு ஆன்சர் எப்படி வரணும்னா த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு போட்டு என்ன வரும் செவன் எயிட் நைன் டென் ஃபிஃப்டீன் எனக்கு ஆன்சர் இப்படி வரணும் நான் அஞ்சு நம்பர் இன்புட்டாக கொடுத்தேன்னா அதுக்கு அடுத்த லைனில் ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டுன்னு போட்டு த்ரீ அப்படின்ட்டு வரணும் அதாவது இப்போ நான் சொல்லியிருக்கிற அந்த எக்ஸாம்பிளில் என் வேல்யூ வந்து ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் அந்த மற்ற வேல்யூஸ் எல்லாம் த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ ஃபைவ் இதெல்லாம் இப்போ ஃபைவையும் இதையும் இன்புட்டாக கொடுத்தா எனக்கு அவுட்புட் இப்படி வரணும் இப்போ ஃபைவ்ன்றது ஒரு இன்புட் இது இன்னொரு இன்புட் கொடுத்தோன்னா எனக்கு அவுட்புட்டில் இந்த மாதிரி வரணும் இதை நோட் பண்ணிக்கிங்க நோட் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ரோக்ராமை இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வி ஆர் கோயிங் டு மோ டு த நெக்ஸ்ட்டு கான்செப்ட் ஒரு அரே குலராக இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி சார்ட் பண்ணுறது இப்போ ஒரு நம்பர் இப்போ இது வந்து இன்புட்டாக கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இது சார்ட் ஆகி சார்ட்னா என்னென்னு தெரியுமா டூ யூனோ வாட் இஸ் அ மீனிங் ஆஃப் சார்ட்ட
ट्वेंटी सिक्स फोर्टी फाइव ट्वेल्व सेवेंटीन எனக்கு இப்போ இதை வரிசைப்படுத்தி தமிழில் சொல்லணும்னா இதை வரிசைப்படுத்தி சின்ன நம்பர்லேருந்து பெரிய நம்பரு எனக்கு சொல்லுங்கள் அவுட்புட்டு இப்போ இதுதான் இன்புட்டு இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட கொடுத்தது இன்புட் இப்போ நீங்கள் எனக்கு ஆன்சர் சொல்லணும் என்ன டுவெல் செவன் ஓகே குட் வெரி குட் டுவெல் செவன் டுவெல் செவன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓகே பயங்கர கஷ்டமாக இருந்ததா இதை போடுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குதா சரி இப்போ இந்த அஞ்சு நம்பர் அப்படியே இருக்கட்டும் இதுக்கு கீழே இன்னொரு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அதாவது மொத்தம் பத்து நம்பர் ம் அதில் நீங்கள் எனக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி சொல்ல போகிறீங்க ஓகே எழுதிக்கீங்க தேர்ட்டீன் வெறும் ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டூ இப்போ அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் அதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு செகண்டில் அதுக்கு பதில் சொல்லிட்டீங்க இதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு பார்த்து இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டா சுஜிதா ம் சரி ஓகே இப்போ எனக்கு நீங்கள் இப்போ எனக்கு ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் என்ன அப்படின்னா என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணீங்க நம்பர்ஸை என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணீங்க கிரேட்டர் தான் லெசன் இல்லை இப்போ ஆக்சுவலாக பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன்ல இது ஆக்சுவலாக பத்து நம்பரும் அட் ஏ டைம் சின்ஸ் ஆல் த டென் நம்பர்ஸ் ஆர் விசிபிள் அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு வந்து இருக்கிறதுல சின்ன நம்பர் எது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி அதை ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறீங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் அடுத்த ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் அடுத்த ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க நம்மே ரைட் அப்படி தான் கண்டுபிடிக்க முடியுது ஓகே ஸோ இப்போ நான் ஒரு நூறு நம்பர் ஆஃப்கோர்ஸ் நான் கொடுக்க போகிறது கிடையாது ஒரு நூறு இமேஜின் பண்ணிக்கேன் அப்படியே அந்த ஸ்கேல் அப்படியே அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக்கிக்கிட்டே போங்களேன் ஒரு நூறு நம்பர் கொடுத்து அந்த நம்பரில் நான் வந்து ஒரு பெரிய நம்பர் அந்த நம்பரை அரேஞ்ச் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் அப்போ நீங்கள் என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவீங்க என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுவீங்க உங்கள் ஸ்கூல்லலாம் இந்த மாதிரி ஒர்க்கெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்களா என்னான்னு எனக்கு தெரியல ஒரு மார்க் லிஸ்ட்டை கொடுத்து நேம் லிஸ்ட்டை கொடுத்து ஒரு மார்க் போட்டு இதை வந்து அசெண்டிங் ஆர்டில் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி யாருக்காவது கொடுத்துருக்காங்களா அந்த வேலையை நீங்கள் யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா பார்த்ததில்ல அப்போல்லாம் நீங்கள் யாரும் இப்போ கிளாஸில் லீடராக இருந்தது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் கிளாஸ் லீடருக்கெலாம் இந்த மாதிரி ஒர்க்லாம் கொடுப்பாங்கல்ல சரி சரி ஓகே ம் பரவாயில்லையே அப்போ என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுவீங்க அடுத்தது கொஷின் ஒரு நூறு நம்பர் கொடுத்து அந்த நூறு நம்பர் எனக்கு எனக்கு அரேஞ்ச் பண்ணணும்னா நீங்கள் என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்குறேன் அப்படியே ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்த்துக்கிட்டே வருவீங்களா எது சின்ன நம்பர்னு அது தூக்கி ஃபஸ்ட்டு மேலே போடுவீங்களா அப்படியா என்ன மெத்தடு இல்லை ரேண்டமாக அங்கே அங்கே இருந்து எடுத்து எடுத்து மேலே போட்டு கீழே போட்டு கொண்டு வருவீங்களா இன்னும் உங்களுக்கு சொல்ல தெரிய மாட்டேங்குதுல்ல நிறைய பேருக்கு எஸ் அந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கலாக எடுத்து செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு நூறு நம்பரில் எப்படி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணணும்னா என்ன மெத்தடு அதுக்குன்னு எப்படி இருந்தாலும் ஒரு மெத்தட்னு ஒன்று இருக்கணும்ல ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு டெக்னிக் வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த டெக்னிக்கு பேர் வந்து செலெக்ஷன் சார்ட்டிங் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் இந்த செலெக்ஷன் சார்ட்டிங்கான ப்ரோக்ராமை நம்ம நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இன்றைக்கி வெறும் டெக்னிக்கை மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் எப்படி நம்ம செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ லெட் மீ கோ டு த போர்டு பிளாக் போர்டுக்கு போயிட்டு இப்போ வந்து பத்து நம்பர் நான் எடுத்துக்க போகிறதில்ல ஐம் கோயிங் டு டேக் ஃபார் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அஞ்சே அஞ்சு நம்பர் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அந்த அஞ்சு நம்பரை அரேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த அந்த அஞ்சு நம்பரே வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த அஞ்சு நம்பரு எடுத்து அதை அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் என்ன அந்த அஞ்சு நம்பரு தேர்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸு ஜெச்சு டுவெண்ட்டி சிக்ஸு ஃபார்ட்டி ஃபைவு டுவெல் டுவெல் அண்டு செவன்டீன் உங்கள் சேட்டில் அனுப்பியிருக்கீங்கல்ல ஓகே இதுதான் இப்போ இதை ஒரு அறையில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறீங்க ஸோ அப்போ அறையோடைய இண்டெக்ஸ் வந்து இது வந்து ஜீரோ இது ஒன்று இது வந்து டூ இது த்ரீ அண்ட் இது வந்து அரையோடைய இண்டெக்ஸ் வந்து ஃபோர் அரையோடைய இண்டெக்ஸையும் அரையோடைய வேல்யூவையும் வச்சு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க அரையோடைய இண்டெக்ஸ் வேறு அரையோடைய வேல்யூ வேறு அரையோடைய வேல்யூ இங்கே நான் உள்ளார பாக்ஸ்க்குள்ளார போட்டிருக்கிறது அரையோடைய வேல்யூ அரையோடைய சப்ஸ்கிரிப்ட் இல்லைனா இண்டெக்ஸ் வந்து இது மவுஸ் மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ரைட் 
ஓகே ரைட் இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு எலமெண்ட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிறோம் ஃபிக்ஸடாக ஓகே ஜீரோத்து பொசிஷனில் இருக்கிற எலமெண்ட்டை முதல்ல எடுத்து மற்ற பொசிஷனோடு அதை கம்பேர் பண்ணி இதில் இது பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்வாப்பிங் பண்ண போகிறோம் இது ரெண்டுத்தையும் அப்படியே ஓகே ஸோ இப்போ புரியுது அவங்களுக்கு நான் சொல்கிற கான்செப்டு இந்த மொதல் எலமெண்ட்டு மொதல் எலமெண்ட்டுனா ஜீரோத்து பொசிஷன் ஜீரோத்து பொசிஷனில் உள்ள எலமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு ஐ எம் கோயிங் டு கம்பேர் இட் வித் த ரிமைனிங் பொசிஷன்ஸ் மற்ற மற்ற இடத்துல இருக்கிறதோட நான் வந்து கம்பேர் பண்ண போகிறேன் அப்படி கம்பேர் பண்ணி பார்த்து நான் எடுத்துக்கிட்ட எலமெண்ட் பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கம்பேர் பண்ணுற அந்த எலமெண்ட் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்வேப் பண்ண போகிறேன் யூ நோ வாட் இஸ் ஸ்வாப்பிங் ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்வாப் பண்ணுறதெல்லாம் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம் இந்த எலமெண்ட்டை தூக்கி அங்கே போட்டுட்டு அந்த எலமெண்ட்டை தூக்கி இங்கே போடணும் ஓகே அந்த வேலையை செய்ய போகிறேன் ஓகே இப்போ நான் மேனுவலாக செய்ய போகிறேன் நாளைக்கு இதை வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் வழியாக இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நாளைக்கு கிளாஸில் பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் இதை கம்பேர் பண்ணுறோம் ஜீரோத்து பொசிஷனையும் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனையும் கம்பேர் பண்ணுறீங்க இப்போ எனக்கு ஸ்வாப்பிங் பண்ணணுமா தேவை இல்லையா சொல்லுங்கள் நான் சொன்ன அந்த லாஜிக்கை திரும்ப ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜீரோத்து பொசிஷனில் இருக்கிற எலமெண்ட்டை எடுத்து ரிமைனிங் பொசிஷனோட கம்பேர் பண்ணுறேன் கம்பேர் பண்ணும்போது நான் எடுத்துக்கிட்ட எலமெண்ட்டு பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்வாப்பிங் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகே இப்போ சொல்லுங்கள் ஜீரோத்து பொசிஷனையும் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனையும் ஃபஸ்ட்டு கம்பேர் பண்ணுறேன் ஸ்வாப்பிங் பண்ணணுமா வேணாமா ஸ்வாப்பிங் பண்ணணும் அப்படி ஸ்வாப்பிங் பண்ணும்போது எனக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இங்கே வந்துடுது தேர்ட்டி செவன் வந்து எனக்கு இங்கே வந்துடுது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஐ ஹேவ் இட் ஹியர் அதர் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அதே இடத்துல தான் வந்துருக்கு இந்த இடத்துல எந்த எனக்கு டுவெல் இருக்கு இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு செவன்டீன் இருக்கு இந்த இடத்துல பாக்ஸ் எல்லாம் போட்டு இப்போ நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா இதுதான் ஆக்சுவலாக எனக்கு ஜீரோது பொசிஷன் இதை எதோடு கூட இப்போ அடுத்தது கம்பேர் பண்ணணும் ஜீரோது பொசிஷன் வித் த செகண்ட் பொசிஷன் இப்போ ஸ்வாப்பிங் பண்ணணுமா வேணாமா நாட் நெசசரி பிகாஸ் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அந்த ஜீரோ எனக்கு இப்போ மெயின் வந்து ஜீரோத்து பொசிஷன் தான் ஜீரோத்து பொசிஷனில் இருக்கிற எலமெண்ட் ஆல்ரெடி எனக்கு சின்னதாக இருக்கிறதுனால ஸ்வாப்பிங் பண்ண தேவை இல்லை ஸ்வாப்பிங் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னா எனக்கு என்ன வரும் இந்த இடத்துல தொண்ட்டி சி அதே அப்படியே தானே எனக்கு ரீட்டைன் ஆகும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டுவெல் அண்டு செவன்டீன் இப்போ எது ரெண்டு எடுத்து கம்பேர் பண்ணணும் ஜீரோத்து பொசிஷன் வித்து தேர்ட் பொசிஷன் இப்போ ஸ்வாப்பிங் பண்ணணுமா வேணாமா பண்ணணும் பிகாஸ் என்னுடைய ஜீரோத்து பொசிஷன் எலமெண்ட் வந்து பெரு பெருசாக இருக்கிறதுனால ஸோ அப்போ இங்கே எனக்கு என்ன வந்துடும் டுவெல் வந்துடும் இங்கே தேர்ட்டி செவன் வந்துடும் இங்கே அதே எலமெண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இல்லை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படியே இருக்கும் இது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் இங்கே வந்துடுது இல்லை அப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்து இங்கே வந்துடும் அண்ட் இன் திஸ் பிளேஸ் ஐ ஹேவ் தட் செவன்டீன் இப்போ ஜீரோத்து பொசிஷன் எடுத்துக்கிட்டு இது கூட கம்பேர் பண்ணுறோம் இப்போ ஷாப்பிங் பண்ணணுமா வேணாமா வேண்டாம் எனக்கு இந்த இடத்துல இருக்கிறது சின்ன எலமெண்டாக இருக்குது ஸோ அதனால் டுவெல் தேர்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அண்டு செவன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆ அண்ட் ஹியர் ஐ ஹேவ் தட் செவன்டீன் ஓகே அரேஞ்ச் ஆயிடுச்சா அங்கே தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆகிடல சார் டுவெண்ட்டி எப்படி ஓ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அது என் ஹேண்ட் ரைட்டிங் எனக்கே புரியல ஆ ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே இப்போ அரேஞ்ச் ஆகிடுச்சா பாருங்கள் அரேஞ்ச் ஆகலல்ல ஆகாத இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அடுத்த ஃபேஸ் ஃபேஸ் நம்பர் டூ இப்போ அந்த இதுதான் இப்போ என்னுடைய அரியில் உள்ள எலமெண்ட்ஸு என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன இருக்குது டுவெல் தேர்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் செவன்டீன் ஓகே இப்போ நீங்கள் என்ன இப்போ வந்து நம்ம என்ன தெரியுமா பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே நான் ஃபிக்ஸடாக எடுத்துக்கிட்ட பொசிஷன் என்ன ஜீரோ தான் இந்த இடத்துல நான் ஜீரோ ஃபிக்ஸடாக எடுத்துக்கிட்ட பொசிஷன் ஜீரோ இப்போ இதை அதை எடு ஜீரோத்து பொசிஷன் எடுத்துக்கிட்டு ரெஸ்ட் ஆஃப் த பொசிஷன்ஸோட கம்பேர் பண்ணிட்டேன் இப்போ இங்கே என்ன செய்யணும்னா நான் ஃபிக்ஸடாக எடுத்துக்க போகிற பொசிஷன் வந்து என்ன ஒன் ஒன்றுனா இது தான் ஓகே ஒன்றுனா இது தான் இதே எடுத்து இப்போ நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணுறோம் எது கூட கம்பேர் பண்ணுறோம் டொல்லோட கம்பேர் பண்ணக்கூடாது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆல்ரெடி அந்த அரியில் இருக்கிற சி குட்டி எலமெண்ட்டு முன்னாடி உடையாந்துருச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இன்னுமே தேர்ட்டி செவன் எடுத்து அதுக்கப்புறம் உள்ள எலமெண்ட்ஸோட தான் கம்பேர் பண்ணணும் இந்த டேரக்ஷனில் தான் ஆக்சுவலாக கம்பேர் பண்ணணும் ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள எலமெண்
ஸ்வாப்பிங் பண்ணணும் ஓகே ஸ்வாப்பிங் பண்ணணும் ஸ்வாப்பிங் பண்ணும்போது இப்போ எனக்கு வந்து என்ன ஆகிடும் டுவெல் தேர்ட்டி செவன் என்ன வரும் டுவெல்லுக்கு அப்புறம் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி செவன் அண்ட் செவன்டீன் ஓகேவா இப்போ இப்போ சொல்லுங்கள் எதை எதோட கம்பேர் பண்ணணும்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இதான் இது ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் வித்து ஃபோர்த்து பொசிஷன் ஓகே இப்போ ஸ்வாப்பிங் பண்ணணுமா வேணாமா பண்ணணும் பிகாஸ் நான் ஃபிக்ஸடாக எடுத்து ஃபிக்ஸடாக எடுத்துக்கிட்ட பொசிஷனில் பெரிய நம்பர் இருந்தாலே ஸ்வாப்பிங் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஸ்வாப்பிங் பண்ணி போடும்போது எனக்கு வந்து இப்போ என்னென்ன எலமெண்ட் இந்த எலமெண்ட்ஸுடைய பொசிஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி மாறிடுது டுவெல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆமாம் வரும் பண்ணுறோம் இல்லை அதனால செவன்டீன் வரும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்புறம் தேர்ட்டி செவன் அண்ட் இங்கே வந்து என்ன வரும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்ட்டு வரும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு முடிஞ்சு போச்சுன்னா என்ன மொதல் எலமெண்ட்டை நான் ஃபிக்ஸடாக எடுத்துக்கிட்டு பண்ணின ஒர்க் வந்து இப்போ எனக்கு முடிஞ்சு போச்சு ஓகே இப்போ இது பாட்டு அப்படியே இருக்கட்டும் அடுத்தது நான் ஃபிக்ஸடாக எடுத்துக்க வேண்டிய பொசிஷன் என்ன டூ செகண்ட் பொசிஷனை வந்து எடுத்துக்கணும் இப்போ எனக்கு ஆல்ரெடி அரியில் வந்து என்னென்னலாம் இருக்குது டுவெல் செவன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி செவன் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இது ஆல்ரெடி இருக்குது அதை எடுத்து அப்படியே போட்டுக்கிட்டு இப்போ நான் ஃபிக்ஸடாக எடுத்துக்க போகிற பொசிஷன் செகண்ட் பொசிஷன் அப்படின்றதுனால எது இந்த பொசிஷன் இல்லையா இது ஜீரோ பொசிஷன் ஃபஸ்ட் பொசிஷன் இது ஆக்சுவலாக செகண்ட் பொசிஷன் அந்த இடத்து இதை வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவாக எதுவும் கூட நெக்ஸ்ட் இது நெக்ஸ்டோட தான் கம்பேர் பண்ணணும் முன்னாடி உள்ளதோட கம்பேர் பண்ணக்கூடாது முன்னாடி ஆல்ரெடி அரேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இது வரைக்கும் பாருங்கள் டுவெல்லும் செவன்டீனும் ஆல்ரெடி அரேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கிட்டு தான் ரிமைனிங்கோட கம்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி செவனோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஸ்வாப்பிங் பண்ணணுமா வேணாமா யூ ஹாவ் டு பர்ஃபார்ம் ஸ்வாப்பிங் இல்லையா ஸோ அதனால் இப்போ ஸ்வாப்பிங் பண்ணினதுக்கப்புறம் இப்போ அரியோடைய பொசிஷன் அரிய உள்ள அரே டுவெல் இருக்கும் செவன்டீன் இருக்கும் ஸ்வாப்பிங் பண்ணுறதுனால இங்கே தேர்ட்டி செவன் வந்துடும் இந்த இடத்துல ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்துடும் இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்துடும் ஓகே ஆமாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ அதே செகண்ட் பொசிஷனில் இப்போ இது இருக்குது இது எடுத்து இது கூட கம்பேர் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் பொசிஷனோட கம்பேர் பண்ணுறோம் ஸ்வாப்பிங் பண்ணணுமா வேணாமா பண்ணணும் அதனால் இப்போ டுவெல் செவன்டீன் என்ன வரும் இங்கே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் இப்போ எலமெண்ட் எதுவும் இல்லாததுனால இந்த செகண்ட் பொசிஷனை வச்சு கம்பேர் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் எனக்கு இந்த இடத்துல இந்த ஒர்க் வந்து முடிஞ்சு இந்த இது வரைக்கும் முடிஞ்சது அதாவது டூவை நான் ஃபிக்ஸடாக எடுத்து பண்ணது முடிஞ்சுது இப்போ அடுத்தது எதை எதை நான் எந்த பொசிஷனை ஃபிக்ஸடாக எடுத்துக்கணும் தேர்ட் பொசிஷனை இப்போ வந்து ஃபிக்ஸடாக வந்து எடுத்துக்கணும் தேர்ட் பொசிஷனை வந்து இப்போ ஃபிக்ஸடாக எடுத்துக்கிட்டு அதே அரிய தான் என்ன டுவெல் செவன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் மழை <laughs> <laughs> இல்லை இது என்ன தேர்ட் பொசிஷனு தேர்ட் பொசிஷன் எடுத்து எது கூட கம்பேர் பண்ணுறோம் ஃபோர்த் பொசிஷன் கூட கம்பேர் பண்ணுறோம் கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்வாப்பிங் பண்ணணுமா வேணாமா ஸ்வாப்பிங் பண்ணணும் ஸ்வாப்பிங் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா இப்போ அந்த அறிவை வந்து எப்படி மாறிடும் டுவெல் செவன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்வாப்பிங் பண்ணணும் ஸோ தேர்ட்டி செவன் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி வந்துருச்சா இப்போ இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபிக்ஸடாக நம்ம ஃபோர்த்து பொசிஷன்லாம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்ட்டு அவசியம் கிடையாது ஏன் அவசியம் இல்லை ஃபோர்த் பொசிஷனை ஃபிக்ஸடாக எடுத்து அதுக்கு எது கூட கம்பேர் பண்ணுவீங்க ஃபோர்த்து இதுதான் ஃபோர்த்து தான் லாஸ்ட் பொசிஷனில் ஃபோர்த் பொசிஷன் எடுத்து ஃபோர்த் பொசிஷனோடய நம்ம கம்பேர் பண்ணுறதுல அர்த்தம் இல்லை ஸோ இதோட எனக்கு வந்து ஒர்க்கு முடிஞ்சு போச்சு இப்போ நீங்கள் அந்த அரியை ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கா இல்லையா இந்த ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் ஸ்டார்டிங்கில் இங்கே இருக்குது அந்த ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் இப்போ கடைசியாக இந்த இந்த ஒர்க்கெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இந்த அரே ஆர்டர் ஆயிடுச்சா ஆர்டாயிடுச்சுல இதுதான் லாஜிக்கு இந்த சார்ட்டிங்க்கு பேர் செலக்ஷன் சார்ட் அப்படின்ட்டு ஆக்சுவலாக வந்து சொல்லுவாங்க இந்த சார்ட்டிங்கான ப்ரோக்ராம் நாளைக்கு பார்ப்போம் இன்றைக்கி இந்த மெத்தடை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கல்ல நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வீட்டில் நீங்கள் ஒரு அஞ்சு நம்பர் வேறு விதமான ஒரு அஞ்சு நம்பர் எடுத்து ஜீரோத்து பொசிஷனை ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸடாக எடுத்து ஃபஸ்ட்டிலேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் கம்பேர் பண்ணி தேவைப்
ஒரு ஸ்டேஜ் முடியும் ரெண்டாவது ஸ்டேஜில் ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனை ஃபிக்ஸடாக எடுத்து செகண்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ கம்பாரிசன் வந்து எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோத்து பொசிஷனை ஃபிக்ஸடாக எடுத்தீங்க அப்படின்னா எந்த பொசிஷன்லேருந்து எந்த பொசிஷன் வரைக்கும் கம்பேர் பண்ணணும் ஒன்றுலேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் கம்பேர் பண்ணணும் அதாவது என்ன ஒன்லேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் கம்பேர் பண்ணணும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஒன்றை எடுத்து நம்ம எது கூடலாம் கம்பேர் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் எடுத்து செகண்ட்லேருந்து ஃபோர்த்து பொசிஷன் வரைக்கும் கம்பேர் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது செகண்ட் பொசிஷன் எடுத்து எது கூடலாம் கம்பேர் பண்ணியிருக்கோம் தேர்ட்லேருந்து ஃபோர்த்து பொசிஷன் வரைக்கும் கம்பேர் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் தேர்டை வந்து ஃபிக்ஸடாக எடுத்துக்கிட்டு அதை எது கூட கம்பேர் பண்ணியிருக்கோம் ஃபோர்த் பொசிஷன் கூட மட்டும்தான் கம்பேர் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபோர்த்து டூ ஃபோர்த்துன்னு சொல்லலாம் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர்த் ஸோ அப்போ லூப் ஜெனரேஷன் எப்படி வருதுன்றது இதுலேருந்தே தெரியும் இப்போ இதெல்லாம் ஐ வேல்யூ இதெல்லாம் ஜே லூப்பு இது ஐ லூப்பு இது ஜே லூப்பு ஓகே இதை ப்ரோக்ராமை நம்ம நாளைக்கு பார்ப்போம் இன்னைக்கு கிளாஸ் வந்து இதோட நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிப்போம் ஸோ தேங்க்யூ வில் சீட்டு மாறும் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார்